página de presentación de Arduino. Oh, continuamos ahora con nuestro estudio de programación en C. Y vamos a continuar con uh, el acceso y uso de archivos. Uh, anteriormente vimos cómo escribir archivos en modo texto, uh, abrir archivos en diferentes modos. Ahora vamos a ver cómo escribir y leer archivos en modo binario. Y por eso vamos a usar nuestro programa 116. Vamos a usar fread y fwrite. fread y fwrite se usa para leer y escribir en modo binario. Modo binario es muy diferente de modo texto. En modo texto escribe caracteres y cualquier. Y si le dice en modo texto, por ejemplo, en uh, fredef a escribir en uh, double, él va a escribirle en caracteres, con el numerales, punto más numerales. Pero en modo binario, usando fread y fwrite, si decimos escribir en double, él va a escribirle en la misma manera que se guardó en memoria, como cuatro o cinco o seis bytes, en manera con mantisa y cualquier que no es leíble por la gente. Y vamos a ver, porque es que vamos a usar ahora con fread y fwrite, es como podemos escribir en modo binario después de abrir el archivo en modo binario. <coughs> so, en nuestro programa 116, ¿y es suficiente grande? Quizás un poco más. ¿Un poco más? Un poco más. Mm, sí está bien. Mejor. Okay. En programa 116 vamos a incluir nuestro standard io.h y también nuestro standard live.h. Pienso que el standard live.h se usa solamente por, por la función exit en este caso. Uh, vamos a definir un tamaño AR con arreglo, tamaño arreglo, por 1000. Y vamos a usar el preprocesador del de, compilador de C para definir esta constante. Uh, entonces va a cambiar todos los uh, lugares donde se escribe tamaño AR con el número 1000. Después vamos a abrir nuestra, uh, entrar en nuestra función main que no espera argumentos que va a regresar en entero y vamos a declarar dos dobles. Vamos a declarar un doble que actualmente es un arreglo de dobles que se llama números sin el acento porque se no le gusta acentos en nombres de variables y vamos a dimensionarle por tamaño a R, mil. Entonces tenemos mil un uh, arreglo de mil dobles que se llama números y también tenemos valor que es un doble tenemos también declarada un puntero a, a carácter que es constante que se llama números punto dat o se llama archivo dis disculpa que tiene valor números punto dat. Entonces, en el puntero de, de carácter que se llama archivo, guardamos uh, números punto dat. Tenemos un in, in int que se llama i, que no está inicializado. Tenemos un long que se llama pause, que no está inicializado. Y tenemos un puntero a file que se llama io archivo que no está inicializado tampoco. So, todas las variables que vamos a usar son allá. Aquí, con el for, vamos a crear nuestro arreglo de números 
Entonces, por I igual a cero, I menor que tamaño a R, que es mil, y más, más. Entonces, mil veces vamos a poner números a posición I igual 100.0 por I más 1 divide por <ríe> I más 1. So, ¡Qué bueno! Entonces, cada vez vamos a guardar este valor que va a cambiarse porque vamos a cambiar I cada vez. So, vamos a hacer a la fin un arreglo de mil dobles. Que bueno, que se llama números. Después vamos a abrir un archivo y vamos a checar si tuvimos éxito todo al mismo tiempo. Entonces, F open archivo, entonces literalmente archivo, no, archivo, ¿qué es archivo? Archivo, 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 fue constante, ok. So vamos a abrir un archivo que se llama números.dat aquí sí. in modo write binary entonces si tiene algo en este archivo va a destruirle y F open debe regresarnos en resultado de algún tipo si nos regresa el null es porque tuvimos un error, entonces vamos a decir al usuario con fprintf a standard error, fprintf se usa para escribir en modo texto a standard error, no puede abrir el archivo de salida, por cierto s que es números.dat. Hola. Sí, archivo, número punto dat, y va a quitar. Pero, si ¿sí fue posible abrirle, si ¿Sí es open, número punto dat a archivo, nos da un puntero, va a venir aquí y mira, f right. Cuando estamos usando f right, es diferente de usar f printf o a escribir en modo de uh, texto porque es necesario decirle exactamente cuántas cosas queremos escribir y qué tamaño tiene al cual, uh, cada uno de las cosas entonces, entonces aquí puede ver f right tiene uno dos tres cuatro uh, para, parámetros el primer parámetro es a decirle qué queremos escribir. Entonces, vamos a escribir números. Qué bueno. Entonces, aquí él dice qué tamaño tienen los elementos de números. Size of double. So, cada uno de los elementos son doubles. Size of double. Entonces, tal vez 6 bytes, depende de tu sistema operativo. Y, ¿cuántos elementos vamos a escribir? Tamaño AR, 1000. Entonces, vamos a escribir 1000 de tamaño de double, que vamos a leer de números, donde vamos a escribirle a IO archivo, que nos regresó el open cuando abrimos números.dat en modo write binary. So él va a escribirle. So él va a escribir, yo no sé, 6000 bytes. Mucho. Él va a escribir todo el arreglo de números. Entonces, el write es muy diferente. Cuando estamos usando fread y fwrite es nuestra responsabilidad a contar caracteres y a decirle cuántos caracteres de qué tipo quieres leer, cuántos caracteres de qué tipo quieres escribir. Es muy diferente de escribir en modo texto. Y puede verle aquí. 
So vamos otra vez con F right escribir mil de tamaño de double, que tal vez es seis bytes cada uno, de el, uh, de la lugar números, vamos a escribirle en el archivo que tiene este puntero. Y después vamos a cerrar el archivo. Si vamos a la página mand f right podemos ver que f right puede regresar no si podemos actualmente checar vamos a ver que se regresa f right so man f right y vamos al fin donde dice return y él dice f read y f right return the number of items successfully read or written not the number of characters. If an error occurs or the end of file is reached, the return value is a short item count or zero. Entonces, podemos ver, no estamos checando ahora, pero es posible decir si F right, blah, 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 es menor que el número de cosas que vamos a escribir. Si es menor que es porque tuvimos un error, pero no lo puse aquí. Pero en buen programación es buena idea a checar que escribimos Exactamente que nos de, uh, que decimos a escribir, no menor que. Y puede con F right, pero aquí no. Y F close, vamos a cerrar el archivo. Después vamos a abrir el archivo y vamos a ver cómo a leer en modo random. Entonces podemos decirle va allá y lee algo y después puede decirle va allá en otro lugar y lee algo y puede decirle y va allá y lee mal algo entonces vamos a ver aquí tenemos if io archivo vamos a usar el mismo puntero porque después de cerrarle él no está usado más, puede reusarle, es un puntero de archivo. Entonces va a reusarle aquí para reabrir el archivo, pero en esta vez en modo read binary. Entonces va a poner el puntero al inicio del archivo y no va a borrarle y él está listo a leer. Si tuve un error, va a regresar el null y va a decir al, al swap sobre the standard error. No puede abrir por ciento S para acceso random. Y, y vamos a quitar. Otra vez, vamos a escribir a la pantalla por el usuario a leer. Ingresa un index en el, ra en, en el rango. 1, 0, A, tamaño A, R, 1000, menos 1, 999, y vamos a esperar, el usuario va a escribir algo, y vamos a ponerle el por ciento D, que aprendimos que no es una buena idea, debemos leerle tal vez con, como en, uh, como en, uh, 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 cadena de caracteres, verificarle y todo, pero ahora no. Y vamos a ver, while i es mayor que o igual a cero y también i es menor que tamaño, pos es igual a. Entonces vamos a calcular en posición. 
pasa es igual a non i. Posiciones en el archivo son long, entonces vamos a cast nuestro i como en long y vamos a multiplicarle con el tamaño de un double y entonces si i es 4, 4 por tamaño de double va a darnos un número por pas y podemos usar este número en f seek de seek set que es del inicio del archivo por referencia pause en archivo y o archivo y él va a ir si, pusi, si pusimos cuatro él va a ir cuatro por el tamaño de dobles y so, uh, de el inicio del archivo en el archivo uh, números punto dat y va a ir allá y esperar y debe ser el inicio de uh, un número nuevo de tipo doble y va a f read va a f read size of double y solo un elemento so va a leer un elemento de size of double tal vez 6 bytes el va a leerle de io archivo y el va a ponerle en ampersand valor en la dirección de valor ¿cuál es valor? Valor, 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 ¿dónde está valor? Valor es un doble. Entonces él va a poner que va a leer en la dirección donde estaba guardado el variable de uh, valor, el elemento, solo un elemento de tamaño doble que vamos a leer de archivo y después vamos a escribir el valor allá es por ciento f valor printf va a obtener valor que obtuvimos del archivo y va a traducirle en modo texto a por ciento f para ponerle en la pantalla en caracteres que podemos leer nosotros y después él va a decir siguiente index afuera del rango para terminar entonces si ponemos un número más grande de 999 va a terminar y va a scanner otra vez y va a regresar y va a checar a ver si es en el rango y otra vez va a ir a obtenerle va a guardarle en la posición donde está el doble él va a escribirle en la pantalla para nosotros ver y va a preguntarle por otra eventualmente después de leer todo lo que queremos leer vamos a enviar un valor afuera del tamaño y él va a quitar el while va a cerrar el archivo va a decir adiós terminar el programa so, son cosas aquí que no son buenas por ejemplo esta scanner tenemos una asunción del usuario va a enviarnos algo bueno Ajá. es cosa que el programa de distribución de producción mala idea también donde le pusimos aquí lo mismo mala idea debemos obtenerle en manera que podemos checar pero no quise complicar cosas aquí porque queremos ver f read f write f seek 
haber como podemos ir en diferentes lugares en el archivo a leer algo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yes. Entonces, vamos a RM números, ¿no? Vamos a CC clase y vamos si existe RM a números, él no existe, ok. No existe números punto de Vamos a GCC menos warnings all a menos output prog 116 y vamos a alimentarle con prog 116.6 y no grita. Entonces vamos a ejecutar prog 116 y él dice ingresa un index. 0 a 999. So, él creó el archivo. ¿Queremos ver? Vamos a abrir otra terminal. LS números. Ups, cambiamos. A CC clase. ¿Cómo oh, estamos? LS. L, LS menos ALTR. Y mira, números.dat. Oh, tiene mayúsculas. Y mira, tiene 8000 bytes. Y mira, si pongo cat, él va a destruir nuestra pantalla porque es binario. Mira, es basura, es binario. Reset. Porque la pobre pantalla. Si queremos leerle, podemos usar con Hexedit. Números.dat y podemos ver nuestros valores. Y mira, es mucha basura. No podemos leerle nosotros. Pero nuestro programa puede leerle. Entonces... Quiero ver qué está escrito en posición 40. Y él dice, el valor allá es 4000 punto... ¿Qué está escrito en qué posición? ¿En la 40? Pues fuimos a 40. Lo vi 40. Otra posición. 999. Es afuera de... Oh, ok, 199. 199. Está escrito... 199.00. Punto, mucho más. Mira, él puede leerle en posición a 500... Ups, 544. O en posición 934. O en posición 2. Él puede leerle. Y el, el, uh, el doble está formulada en manera que el parte entero de cada uno es el número del rango. Pues eh, con dos ceros después. So, si ponemos uh, 468, vamos a poner 468.00 es parte de la manera que creamos el arreglo y ir afuera del rango mil mil nueve adiós entonces nuestro programa con esta fue posible para él escribirle y él escribió mil Tamaño AR, elementos de size of double byte, que pienso que son seis, que leí de el variable números 
que es un arreglo numeros, ¿dónde está? Es un número de mil dobles y lo puse en el archivo y yo archivo. Es como creamos números punto de, en modo binario y lo vi con Hexedit y lo vi con que no podemos leer esta. Es binario. Entonces, podemos crear bases de datos nosotros en esta manera o cualquier. Y fuimos a leerle donde es free. Y es free le dijo a leer cuántos elementos uno de qué tamaño size of doubles de qué archivo y yo archivo y dónde debe guardarle en la dirección de valor que es que es Oh, que okay. es un doble. F3, F3. Lo usamos, F5, para obtener en posición a decirle... ¿Dónde, dónde, dónde? F5. Hola, F5. Aquí. Lo usa F5 para calcular uh, de la, del inicio del archivo 6Z ¿Cuántos caracteres o posiciones pars? Pero para obtener pars fuimos aquí a decir que pars es igual a a y que es el número que nos da el usuario por size of double. Y aquí fuimos a FC, el número que nos da el usuario por size of double, sobre el inicio del archivo, en el archivo, y después fue posible leer nuestra un doble. Eso es poco más complicado a leer cosas en modo de... Uh, F, uh, de, de binario pero actualmente es más rápido porque sabemos dónde está cada cosa porque lo escribí el archivo en incrementos de doble entonces podemos ir a cualquier lugar con esta y en modo texto es poco más difícil a decirle ir a un lugar donde son tus datos, porque los datos están escritos en manera variable. So yo no sé dónde son las cosas. Es necesario parsear el archivo a obtener es mucho más difícil en modo, modo binario es más fácil, pero no es leíble uh, por humanos. So. <risa> Pregunta. Oye, Richard, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan rápido es hacer eso? Por ejemplo, si lo puedes usar eso como base de datos en lugar de usar MySQL, por ejemplo. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Mm. Puede, sí, es sencillo como... Uh, Sabemos que vamos a leer solamente dobles. Tenemos un archivo que tiene 20.000 dobles. Puede decirle que queremos el doble en posición 2036 con F6, se va allá, lo tiene. O puede decirle ley 6 dobles de esta posición si queremos y vamos a guardarle en un arreglo de seis o más dobles. Uh -huh. Es muy rápido, es muy rápido. 
el beneficio es que es increíblemente rápido, pero MySQL, él puede ir a obtener dobles, o él puede ir a obtener blogs, o él puede ir a obtener muchos otros diferentes cosas. Mm. Esta se limita, eh, tiene limitación que este archivo se guarda todo dobles. ¿Quieres guardar otras cosas? Escríbele. Escríbele en otro archivo o guarda tal vez en strokes. ¿Qué es un struct? Vamos a ver en el siguiente programito. Okay. Pero es necesario a guardar, que quieres guardar en el archivo en tamaños predictables para ser posible ir al siguiente elemento que tal vez es un arreglo de algunas cosas o que tal vez es una estructura que vamos a aprender más tarde o tal vez es un uh, entero okay. o en este caso es un, un doble pero fácilmente fue posible escribir a una posición un arreglo de dobles. So, tiene más complicado y podemos crear si queremos escribir una estructura de cualquier en tamaños predictables. Puede escribirle y leerle en modo uh, que se llama random. Ir allá y leer un poco. Ir allá y leer un poco más. Ir allá y leer un poco más. Okay. Si sí, el archivo le está escrito en bloques y podemos calcular al inicio de qué bloque queremos ir para leer y sabemos qué tipos de datos son en el bloque para leerle correctamente. Es muy rápido el acceso binario. Muy rápido. ¿Otras preguntas? Bueno, yo pienso que es suficiente por ahora. Y cuando regresamos, vamos a jugar un poco con strokes para darte un hint. Un stroke es como un arreglo pero un arreglo tiene solamente un tipo de elemento, un arreglo de dobles, un arreglo de caracteres, un arreglo de strings. Un stroke puede mezclar diferentes cosas, puede mezclar un grupo de seis dobles, dos o tres enteros, cinco o cuatro strings y cuatro caracteres en una estructura que no es un arreglo, es una estructura, un stroke. En PHP, para ustedes que programan en PHP, tenemos arreglos y en nuestros arreglos podemos poner strings y podemos poner uh, caracteres y dobles y cualquier, podemos mezclarle. En la actualidad no son arreglos, técnicamente son strokes en PHP, pero se llaman en PHP arreglos. En C tenemos una división. Son arreglos, pero arreglos son solamente de un tipo de, uh, de uh, datos, uh, dobles, caracteres o enteros. Si queremos mezclar en una, en una caja, en una cosa, uh, cosas mezclados de uh, dobles, y enteros y caracteres, son strokes y vamos a ver cómo crearle en la semana siguiente. Gracias.